Kính thưa quý vị, nhân một dịp tình cờ đọc được quyển Địa Ngục Du Ký Thấy quá hay nên có ý muốn đọc lại cho quý vị được biết về Địa Ngục Đây là chuyện có thật hoàn toàn Do thuộc giả cư sĩ Dương Sinh ở đạo tràng Thánh Hiền Đường tại Đài Trung Đài Loan ghi lại Sau khi được Phật sống tế công, mỗi đêm giáng xuống Dẫn thần thức ông đi xem các cảnh địa ngục trong thời gian 2 năm Từ năm 1976 đến năm 1978 Để ông về kể lại cho người đời được rõ là có địa ngục Vậy ước mong ai nghe được sách này tỉnh thức hồi tâm Ăn năn hối cải, bỏ ác làm thiện Hầu thoát khỏi địa ngục sanh về cõi Phật Nam mô địa tạng dương Bồ Tát Nam mô quan thế âm Bồ Tát Dạo đài gương soi ác nghiệp Xem tội hồn hiện nguyên hình Này dương sinh Đêm nay con cùng ta xuống địa ngục dạo chơi Con nghĩ sao à, Xin cúi đầu lại tạ ơn trời Phật Đã ban cho con dịp mai xuống thăm âm phủ Vậy dương sinh Chuẩn bị lên đường Dạ con đã chuẩn bị xong Xin thầy khởi hành Đã tới nơi Mau xuống đài xem Ồ à, Thưa đây là đâu Còn đám người đông đúc kia Cứ sao lại bị âm binh áp giải lên đài Đây là nghiệp kính đài Tức là đài gương soi ác nghiệp đó Còn đám đông là những kẻ không giữ đạo đức Chuyên làm việc phi nghĩa xấu xa ở chống dương gian Giờ đây đều là quỷ phạm tội Sau khi chết Họ phải đến khai báo ở đệ nhất điện Rồi bị áp giải lên đài để gương soi ác nghiệp chiếu hiện nguyên hình tất cả những thọ ác mà họ đã làm khi còn ở cõi dương gian một khi những tội lỗi ở thế gian đã bị phanh phui thì tội hồn chẳng còn che mắt được hình luật ở cõi âm hầu hết những quỷ hồn này lúc bị đem lên đài tâm can run rẩy vì họ sợ những tật xấu của họ lộ ra mình hãy theo họ lên đài xem dạ bổn chức là tướng quân giữ đài quan nên phật sống tới công cùng dương tiên sinh thuộc thánh hiền đường ở đài trung tới thăm <cười> xin thứ lỗi cho thầy trò chúng tôi phụng mệnh dạo âm ti để viết sách hôm nay tới đây xin tướng quân đưa dương thiện sinh lên đài để tham quan dạ mời ân sư cùng lên với con kẻo con lạ cảnh lạ người chẳng dám tự tiện một mình xử trí được <cười> Chúng ta theo tướng quân lên đài Nhưng trước hết Chúng mình đứng ở một bên để quan sát Ồ à, à, Ông lão kia bị âm binh áp giải tới trước gương Ồ Mà tại sao thân hình già nua vừa rồi Lại biến thành một chàng thanh niên Đang đêm lẻn vào nhà người ta Anh ta khôn lưng cãi cửa sổ Nhảy vô phòng của một cặp vợ chồng đứng tuổi Lúc họ đang ngủ sai Người thanh niên chuyên bẻ khóa Còn Cô đang lây quay kiếm vật gì Ơ okay, kìa Chợt người chồng tỉnh giấc Thất kinh la lớn Hắn liền rút dao Nhào tới đâm khổ chủ à, Ôi máu tươi phọt ra Con chẳng dám nhìn <cười> Đừng sợ hãi Đây chỉ là ảo ảnh đài gương soi ác nghiệp Ông già lúc còn là thanh niên Có lần leo tường vào nhà người ta trộm đồ vật Bị phát giác Liền rút dao đâm chết chủ nhà Bây giờ phải đến soi mình trước đài gương soi ác nghiệp Cho hiện rõ những hình ảnh lúc thi hành tội ác đó <cười> ờ, Đài gương soi ác nghiệp này chế tạo cách nào mà ảo diệu quá vậy Đài gương soi ác nghiệp do khí thiên trời đất kết tụ thành Linh hồn phạm nhân tới đây bản chất thực của họ bị chiếu rọi ra hết Sự thật cũng chẳng có gì kỳ ảo Người ta từ nhỏ tới lớn trải qua một kiếp ác nghiệp trùng trùng con người có tánh giác Nên những việc mình làm Tự mình biết rõ Cảm thức của mình như một cái máy chụp hình Có thể thâu hết những hành vi Ở cõi thế gian vào trong ống kính Không sót mãi mai Nên nó chính là tâm kính Kẻ phạm lỗi trong bóng tối Người ngoài không biết Nhưng trước khi hành động Đã tự vấn Cân nhắc kỹ càng rồi mới ra tay Thì hẳn là có sự chỉ dạy của tâm Do đó, thức thứ bảy 
âm thầm ghi lại hết những hành vi lớn nhỏ nghiệp kính đài ở âm phủ do hai khí âm dương kết hợp khi gặp hai khí hồn phách của người lập tức hai luồng điện giao nhau đem hết những hình ảnh của cả một kiếp người đã ghi chép được chiếu rọi rõ ra cho nên kẻ làm ác đến trước nghiệp kính đài thì những điều sâu kín lộ ra hết không dấu diếm nổi kinh phật có nói dạng pháp do tâm sở sanh tức là mọi pháp do tâm đẻ ra đó cũng là dựa theo nguyên lý này vậy à thì ra thế những hồn của kẻ lương thiện tới đây thì nghĩa kính đài chắc chắn còn tác dụng ừ. người lương thiện khi chết đi tính linh của họ trong sáng trước nghĩa kính đài nên chỉ thấy một màu trắng toát giống như lúc chụp hình bị ánh sáng chói lọa lòng họ không cất giấu bóng tối do đó không thấy được nguyên hình hoàn tuyến của linh hồn người lương thiện nếu như cực kỳ trong sáng thì hẳn là công đức quá lớn họ sẽ hướng thiên đường mà đi tới hoặc được giao thẳng tới các điện để điều tra riêng về công lao lẫn lỗi lầm nên không phải tới đây xin cảm ơn xin cảm ơn xin cảm ơn sự hướng dẫn của tướng quân <cười> dương sinh thôi chúng mình sửa soạn trở lại hiện được dạo thành thác quan tức uổng tử thành thưa thầy chú này có phải là uổng tử thành không đúng hôm nay mình thăm thành thác quan có hãy theo thầy vào trong thành dạ ồ ừ. cửa thành tại sao lại khép chặt ờ, làm cách nào vào được cửa thành này là cửa tự động giống như siêu thị của thế gian vậy đó thành những linh hồn ở bị chết quan vì chết một cách không bình thường chính đáng hoàng khí không tiêu khi quỷ vô thường dẫn tới đây hoàng khí tương xung cảm ứng với nhau cửa này tự nhiên mở rộng mọi vật ở khỏi âm đều do hai khí âm dương của thảo quá làm nên tùy tâm ứng biến ta dùng quạt bộ này quạt một cái cửa tự nhiên mở lớn ờ, thưa ân sư công phu của thầy quá mãnh liệt thầy có thể cho con mượn chiếc quạt này mang về dương gian biểu diễn phép thần thông một lần cho thiên hạ thấy <cười> con chớ có vọng niệm vọng niệm dễ bị ma nhập quá tu đạo chẳng cần phép thần thông biến quá chỉ cần luôn luôn tâm an lý đắc một ngày vô sự tinh thần thanh sản cũng đủ là một ngày an tịnh cần gì con mong có được cái quạt bồ này để gây thêm phiền não à, dạ thưa đúng xin đa tạ ân sư đã khai thị cho con con thật đáng hổ thẹn ờ à, kìa phía trước có một có người đi tới à, họ là ai vậy thầy đó là tướng quân cùng quan viên của thành ổn thử hãy chuẩn bị chào đó họ đi con cùng kính nghìn tiếp phật sống tế công cùng thánh bút dương thiện sinh từ đạo tràng thánh hiền đường đã tới xin mời theo chúng tôi vào trong thành tham quan vâng ờ đây y hệt là một nhà ngục lớn rộng rãi vô cùng trong thành thác quan này có chừng bao nhiêu người hàng ngày đều có người thác quan tới đây xin theo tôi tuần tự đi thăm từ gian đầu của nhà nha ồ gian này có cả bầy con nít máu me đầy mặt kêu gào luôn miệng có đứa lăn lộn trên sàn thật là thê thảm ồ đáng thương hết sức ờ, mà, mà tại sao ngài không thả chúng ra những hài nhi này là kết quả của sự trụy thai của người đời vì người đời không chịu nuôi nấng hoặc kết tinh không chính đáng chúng đã thành hình không diệt được thiên tính nên sau khi chết đều phải tới đây mỗi người là một sinh mệnh vậy mà đời sống của những hài nhi này lại bị dứt bỏ không cho chào đời do đó lòng chúng quán hận khô nguôi luôn ngấm ngầm hại lại cha mẹ khiến cha mẹ phải tan nhà nát cửa chờ cho tới khi cha mẹ chết chúng níu kéo đeo theo không dứt bởi vậy phàm kẻ đã lỡ phá thai làm chết quan hài nhi phải lo tạo nhiều công đức để chuộc lại lỗi lầm thì luật cõi âm cũng có thể chiếu theo đó mà giảm khinh cho à thì ra là vậy nhưng xin hỏi tướng quân những kẻ chết bất đắc kỳ tử 
Cũng đều phải tới thành thác quan này cả sao Không phải Như quân lính Tướng sĩ nhị quốc dông thân Vì bảo vệ Giang Sơn Mà hy sinh tánh mạng Có thể nói Họ đã hy sinh tiểu ngã Để hoàn thành đại ngã Chẳng những họ không bị giam Ở thành thác quan Mà trái lại Các anh hồn trung liệt đó Còn được đặc biệt chiếu cố các gì đó được lên các cõi trời tiêu giao Có gì Vì còn mắt dòng nhân quả Mới phải về cõi thần Hoặc tái đầu thai nơi phước địa làm người Ở dương gian còn thiết lập đền thờ các vị trung liệt đó Có cả hàng vạn người tới chim bái Để tỏ lòng biết ơn Tự cổ tới giờ Phàm những vị tận trung báo quốc Đều tiếng thơm lưu dạng thở được người đời sao sùng bái ngưỡng mộ không ngớt Dạ, tên quân nói rất đúng Trời đất rất thương khẽ hiền lương trung nghĩa Từ xưa tới giờ, các vị ái quốc Liệu mình hy sinh cho chánh nghĩa điều khiến trời đất sợ Quỷ thần khóc, do đó có nhiều người chỉ chấp lòng vì chữ trung mà thành được đảo À, còn hai gian phòng kia có vết ngăn ở giữa Mỗi bên nhốt đầy thanh niên nam nữ Theo như tôi thấy Họ đầu bù tóc rối Rất giác tiều tụy Xin hỏi thành quan Vì lý do gì mà họ lại bị giam giữ ở đây À những kẻ đó Đều là thanh niên nam nữ Lúc còn ở dương gian Vì yêu đương gian dở Lại thêm tính tình nông nổi Uống độc dược quyên sinh Sau khi chết Đều bị giam giữ ở đây Mong người đời chớ quá si mê Thất trí mà coi rẻ mạng sống Chẳng ít lợi gì À, còn trong nhà ngục kia Tại sao lại toàn là những kẻ Cục tay, cục chân, bể ốc à, Mình mẩy đẫm máu tươi Khóc than rên xiết Ôi trông thật đáng thương quá à, Những người đó đều chết vì tai nạn xe cộ ở Dương Giang Vì chưa tròn tuổi thọ Nên cũng thuộc loại thác quan Nên hồn tới địa ngục bị tạm giam ở đây Cho đến khi đúng tuổi thọ Thì giao lại cho vua âm phủ Vua âm phủ sẽ chiếu theo luật âm dương vô tư mà xét xử công và tội <cười> Trong đó có thứ đạo lý ấy được sao Bất hạnh chết vì tai nạn xe cổ Đã đáng thương lắm rồi Lại còn đem họ nhốt tù Khiến chẳng thể siêu sanh <cười> Tôi cho như vậy là không nhân đạo Nhà người biết một mà chẳng biết hai Đâu phải ai bị tai nạn rồi cũng vào đây Có kẻ tuổi thọ đã tròn này Xong nghiệp chướng còn trói buộc thân Mà phải chịu cái quả quan nghiệt tai nạn xe cộ Thì không phải vào đây Sở dĩ người đời nhiều kẻ quán trời trách đất Là tại sao lúc sống họ tu nhân tích đức Mà lại bị chết ở dưới bánh xe Đạo trời quá bất công Thử hỏi thầy nhan hồi là người hiền đức Lương thiện tại sao lại sớm thác Thế tôn như lai một lòng vì đạo tại sao không ngớt gặp tai nạn quỷ ma Đâu phải tại trời xanh không mắt Mà là số kiếp trời định để rèn luyện tâm tính con người Huôn gì thân xác nhỏ nhoi Tuy tiêu vong mà tinh thần bất diệt Đã có ba kiếp thiện ác báo ứng quy định Tại sao lại còn chết quan Chẳng mâu thuẫn lắm sao Vì vậy nếu nói nhân quả Thì người đời sẽ không tin nữa Xin thành quan khai thị để giải trừ nghi hoặc cho tôi Ba kiếp nhân quả chỉ là một chặng ngắn mà thôi Con người từ muôn kiếp vô thủy tới nay Không biết trải qua bao nhiêu đời Nhân quả tích tụ lại đếm không hết Sở dĩ Phật nói ba kiếp nhân quả Là chỉ để luận về nhân duyên kiếp trước và sau của con người Gồm kiếp trước, kiếp này và kiếp sau Tiền kiếp không phải chỉ là một đời trước mà là cái nhân của toàn bộ Kể từ lúc bắt đầu có tính linh tới khi tích chứa lại Người đời đều ngộ nhận Một kiếp này là kết quả của toàn bộ kiếp trước Do đó chưa thông lẽ đạo Kiếp trước định bảy phần Còn kiếp này định ba phần Cho nên nói mệnh khó cải Nhưng vẫn có thể giờ À thì ra thế Ồ ờ. Còn mấy căn nhà giam phía trước Tiếng kêu thế thảm không dứt Họ bị giam cầm như vậy Là phạm phải tội gì Đó là vong hồn của những kẻ Bị chết vì mưu sát hoặc giết lẫn nhau Ồ, Cảnh này thật
thật không nghĩ nổi Kẻ giết, người bị giết đều là nhân quả báo ứng Sự chết tới là lẽ đương nhiên Nhưng tại sao, sau khi chết lại còn bị đài ở thành thác quan này? Lý luận vậy cũng đúng Có kẻ giết lẫn nhau vì nhân quả báo ứng Nhưng cũng có một số người kiếp này không tu nhân tích đức Nguyên nhân gây nên sự tương tranh Làm thương tổn lẽ trời Đó là lý do của sự thác quan Không thể nói rằng ta giết kẻ đó Vì kiếp trước kẻ đó còn thiếu nợ ta Tục ngữ nói Quán nên cởi, chẳng nên buộc Nếu kẻ khác thiếu nợ mình mà mình không đòi Thì mình có được vô lượng công đức Thôi, giờ đã hết Ta mau sửa soạn trở lại hiện đường Xin dân lệnh Dạo ngục bùng phân nước tiểu Nay là kỳ phổ độ Nếu như người đòi thấu hiểu Quay về tu tâm dưỡng tánh Tự nhiên siêu sanh khỏi chết Không trở lại luân hồi Người đời nên quý báo cái thân mình đã được sinh ra Giờ này, phút này Giác ngộ lo tu Hệ cũng chưa muộn Dương sinh Sửa soạn dạo địa ngục Dạ à, Hồi hướng chốn này Sao khó ngửi quá Hình như là mùi hôi thối Có phân và nước tiểu Phải Phía trước là địa ngục bùng phân nước tiểu Do đó nơi đây hôi thối Xin lượng thứ Xin lượng thứ Ôi Mùi xú quế càng đi tới càng nồng nặc à, Hô hấp cũng cảm thấy khó khăn Ôi thưa thầy Con không chịu nổi rồi Con không muốn đi nữa <cười> Đừng có sợ hãi Ta có bảo vật này Cầm lấy đi Dạ Thưa vật này là vật gì Cái lòng lọc bụi bẩm Con hãy đổ lên Không khí tự nhiên trong sạch Mùi xú quế nào cũng tan biết à, Thật là quá hay Chẳng còn ngửi thấy mùi vị gì nữa hết ừ, Phía trước có treo một tấm bản gỗ Trên đề địa ngục bùng phân nước tiểu à, Tiếng than thấp từ phía trong dậm ra Nhìn vào thấy đầu người nhấp nhô Hai tay quờ quãng Giống như là đang bơi lội vậy Đây chính là địa ngục bùng phân nước tiểu Màu tiếng lại gần xem À dạ được ờ, Thưa ân sư không ngửi thấy mùi hôi thối hay sao Thứ này Toàn do tâm thức chiêu cảm biến hiện ra Đồ ô quế này Ta thấy Cũng như không thấy Mùi của nó không hề xâm nhập khứu giác ta Khác với người là kẻ phàm nhân Hệ thấy thanh sắc đó, Là bị xúc cảm Và mê hoặc Cái ao lớn này Giống như biển rộng Không thấy bến thấy bờ Trong ao có đủ cả già trẻ nam nữ Họ ngục lặng nổi chìm cùng cước đáy Mỗi lần há miệng kêu la Là lại nuốt thêm phân và nước tiểu Ôi Thật dơ dái quá thầy ơi Bộ muốn ói rồi nè Ủa. Hãy kiên định tâm thần Đừng để mùi ô quế ảnh hưởng tâm trí Ồ, Quả thật tôi không hiểu nổi Xin hỏi tướng quân Những kẻ tới đây đã phạm phải tội gì Mà bắt họ phải chịu cực hơn này Họ là những kẻ Dụ dỗ con gái nhạnh lành Đem bán cho khách phá trình Cầm đồ cho dây nặng lãi Ăn nhau người để cho bổ béo Chuyên dùng miệng lưỡi xảo trá Để lường gạt người khác lấy tiền Kẻ chơi bờ dâm dục quá độ Kẻ làm chứng gian Nói trắng ra đen Kẻ giờ kêu người chơi hụi Rồi giật hụi Hùng hạt buôn bán Rồi giật vốn Kẻ làm quan ăn hối lộ Kẻ đứng trung gian ăn lời Kẻ lãnh xây cất nhà cửa Ăn bớt tiền công và vật liệu Những kẻ lúc sống thân ô quế nhiễm độc Cùng mờ miệng không được trong sạch Khi chết đều bị đầy xuống ngục này Để họ nếm mùi hôi thối những dòng hồn ở đây dạng phần thống khổ Thở hết toàn là mùi phân và nước tiểu Mỗi lần mở miệng là có vật ô quế trôi vào Bụng vừa đói vừa khác Do đó giữa đám bùn phân nước tiểu Họ càng cửa quậy để mong thoát khỏi Thì lại càng bị chìm sâu à, Thật đáng thương quá Hiện thời dương gian đã sử dụng cầu tiêu mái Làm mất hẳn mùi hôi thối Nhà giàu còn dùng dầu thơm để diệt mùi hôi À nghĩ lại Có những người tham lam Ăn chặn tiền tài không trong sạch Thân thể coi bề ngoài đẹp đẽ Nhưng trong tâm lại nực mùi dơ bẩn Nên bị đài xuống ngục này 
Thời giờ đã trễ Bữa nay Cuộc hành trình tới đây Ta thấy đủ rồi Dương sinh Mau trở lại hiền đường Ờ à, thầy ơi Cái lầm con đang đội Có phải lấy xuống không Lên đài sen rồi mới được gỡ nó ra Còn không Con sẽ chịu không nổi đâu Dạ thưa Con đã lên đài sen Con có thể lấy nó xuống Bắt đầu trở lại hiền đường <cười> Do cõi âm lạnh lẽo Quê khí trùng trùng Bụi hồng muôn trượng Trông dù biết bao anh hùng hảo hán Khuyên người đời Mau tu sửa Để thoát khỏi cảnh địa ngục ưu sầu Ngục đói khác à, Thưa thầy Hôm nay mình tới đây Bốn phía đều vắng bóng người Vậy mình đi hướng nào Qua khỏi khúc đường gặp gần này Là tới ngục đói khác đó Hoàng nên Phật sống tới công cùng Dương Thiện Sinh Đã hạ mình tới thăm Chậm ra nghiêm tiết quá thất lễ xin tha tội <cười> Không có chi Chúng tôi tới đây quấy rầy Nhân vì Thánh Hiền Đường phát tâm viết sách địa ngục du ký Tôi dẫn tâm thức Dương Sinh xuống âm phủ để quan sát rõ tình hình Để rồi viết thành tài liệu để khuyến cáo người đời Bữa nay tới đây mong Ngục quan chỉ dẫn Bản một cai quản ngục đối khác Trực thuộc nghệ nhị điện Tôi hướng dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm Dạ Ồ ờ, nhà ngục này Những kẻ bị giam giữ trong đó Tuy mình bận quần áo đẹp đẽ Nhưng vẻ mặt tại sao Lại vàng vỏ ốm o Miệng không ngớt kêu than Những người đó đều là các thương gia Ở thế gian Ăn mặc dư thừa Dung tiền như rác Không biết dè sẻ Đối với kẻ nghèo khổ hay ăn xin không hề có lòng thương xót Sau khi chết đều bị đầy xuống ngục này Tôi sẽ kêu một nam tội hồn ra đây Để người hỏi han họ à, Dạ Xin hỏi tiên sinh Và cứ sao lại phải tới đây chịu tội Tôi lúc xin tiền Mở công xưởng để kinh doanh và buôn bán Rất là phát đạt Kiếm quá nhiều lời Bởi quan hệ việc buôn bán Hằng này phải thù tiếp xã giao Nhà hàng khách sạn Cao lâu chơi bời Mỗi bữa tiệc xài phí vô độ Nhưng đối với việc phúc lợi của nhân viên Lại quá khắc nghiệt Nên các công nhân thường quán hận Nếu như có những đoàn thể từ thiện Đến nhờ giúp đỡ Tôi chỉ cho được chút ít Thật quả thiếu thiện tâm Nhưng có kẻ ăn xin Hoặc bạn bè thân quyến Nghèo túng tới mượn tiền Thì sai đầy tớ ra nói dối là tôi đi vắng trong nhà thì ăn uống sơn hào hải gì Lớp ăn lớp bỏ Xây nhà vàng để chứa người đẹp <cười> Hai năm trước Tôi đã bị chết vì mình cao huyết áp Liền bị đầy xuống ngục đói khác này Thật là thống khổ vô cùng Bụng đói Ruột quặn từng cơn Chịu không nổi Ngài có đồ ăn Xin làm ơn cho tôi chút ít Tôi đói lắm Quân xuất sanh Mau lại đây Không được làm rộn Mi tự làm thì tự lãnh Hưởng thụ quá nhiều Không được kêu khóc à, Còn nữ tội hồn này Nét mặt hiện rõ sự thống khổ Đưa ngón tay vào mồm nhai nhai Y như là Đói quá không chịu nổi Phạm người đời phá hại của trời Không tiếc ngũ cốc Tiêu xài quan phí Có tiền chỉ lo tiêu pha hưởng thụ cho riêng mình không bố thí cho người nghèo khổ hoặc làm gì công ích Đều phải bị đầy ở ngục này Nếu được cứu quý Lại làm nhiều điều thiện Để tích đức giúp người In kinh sách khuyên đời Sau khi chết Không những nhân gian lưu truyền tiếng tốt Mà hồn còn được lên cõi cực lạc Xin cảm ơn xin cảm ơn Thời giờ đã hết Vô sinh Trở lại hiện được Dạo cầu nại hà Thâm ngục giá băng à, Thầy ơi Đây là đâu Tại sao tiếng khóc than không dứt Phía trước có một cây cầu Người đi trên cầu đều trợt chân rớt xuống Tiếng kêu khóc gian trời Đây là cầu Nại Hà Người trần tới khi chết Phần lớn phải đi qua cầu này à, Cầu này lắc lư không ngớt Chẳng khác nào loại cầu treo Trên cầu có khá nhiều quỷ đầu trâu mặt ngựa Áp giải tội hồn đến giữa cầu Liền đẩy xuống Thật quá tàn nhẫn Xin chào 
vừa nhận được điện văn của giáo chủ địa tạng dương mời hai vị đi theo chúng tôi chúng tôi sẽ dẫn quý vị lên cầu ôi ui dưới cầu toàn là rắn hàng mấy trăm con dạng con ô đủ loại có con mãn xà lớn bằng cái cổ há miệng le lưỡi ô nhiều người rớt xuống cầu bị rắn ăn thịt kêu la thảm tiếp ôi hầu vía tôi cũng lên mây hết dám ngó thầy ơi mình về thôi thầy xin dương xin đừng sợ chỉ cầu nại hà này là hố rắn độc và những ai tâm địa xấu xa lừa gạt gây chuyện thị phi giết chóc tạo tai họa cho người khác để mua vui sau khi chết ruột những kẻ bất nhân đó sẽ hóa thành những con rắn độc này tội hồn đi tới cầu nại hà tự nhiên tâm quảng kinh chân bụng rủng bị hai tướng quân trâu ngựa đẩy xuống cầu cho những con rắn độc đó ăn thịt những kẻ rớt xuống cầu cố dùng dãy để tìm đường thoát thân nhưng hãy cửa quậy liền bị độc xà nhai ngấu nghiến ồ kinh quá nhìn thấy rắn độc là hết hồn rồi nếu như kẻ nhát gan quỷ đầu trâu mặt ngựa chẳng cần phải đạp cứ đi tới giữa cầu thì tức khắc hôn mê không còn làm chủ được lục thân tự động rồi rớt xuống à chúng ta mau vượt qua cầu này bữa ngày cầu hồn đồng qua kẻ khóc người la thật là thảm thiết ôi làm con quá sợ hãi thì ra cầu nại hà là như vậy trên cầu này không có lan can để nắm ôi đi qua ai lạnh chân rung <cười> mau từ giả tướng quân giữa cầu chúng ta còn phải thăm địa ngục giá băng nữa à, chốn quan du này chẳng có đường xá gì hết cây cỏ chết rụi gì băng càng đi tới À, càng cảm thấy giá lạnh này ơi à. Ta cho con viên thuốc ấm này Mà uống đi Đợi một lát sẽ thấy ấm lại ừ, Đủ sức chịu đựng nổ ba ngày Con cứ yên tâm Ta không nỡ để con đông lạnh Chết cứng đau à, Phía trước có một giải phòng Đều làm bằng gỗ sơn đen Trên nóc đầy qua tuyết nở Phía trước những hai trụ gỗ Giữa có tấm bảng trên đề Địa gục giá băng trước ngục có một lối đi hẹp ăn thông với các phòng ồ ờ, mà tại sao phía trong không có bài biện chi cả thầy ngục này thiết trí bằng băng lạnh các tội hồn đều bị ướt lạnh gầm cứng lại không cách gì mà trốn thoát nổi cho nên không cần trang bị gì hết một giá băng ở giữa hai trái núi phía trong giống như hồ tắm ở dương gian vì rất nhiều hồ ở xa nên ngó không rõ trong hồ có đủ cả gái lẫn trai Mình chỉ mặc áo lót Phần dưới nhìn không thấy Vì bị băng đóng dính cứng Ồ, Kẻ nào kẻ ấy mặt xanh ngắt Môi đen tai run rẩy Không kêu khóc nổi nữa Chỉ còn rên rỉ thôi Phía trước mặt có hai ông già Nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn thiết tha Hình như muốn nói gì với tôi à, Thưa thầy Có cách gì cứu họ thoát khỏi cảnh khổ băng lạnh đông cứng này không Để tôi lo dài tội hồn lên Kẻ dương sinh muốn hỏi gì thì hỏi Dạ à, Xin hỏi lão tiền bối Ở dưới đó cảm thấy thế nào Trời Băng trời tuyết đất Chỉ mặc quần áo lót mộng manh Tôi không còn đủ sức nói nữa Thân thể đông cấm Sắp hết tầm cự nổi rồi Người đâu Mau đem cho ông ta ít nước gừng Uống mau đi rồi cung khai hết các tội lỗi đã làm khi còn sống Tôi lúc còn tại thế Rất ưa thích siêu tầm đem thư Tiền xưa đồ cổ các loại Lúc tôi 45 tuổi Kết bạn với một người cùng sở thích Khi rảnh ra chúng tôi uống trà tâm sự Tình nghĩa thật đậm đà Bỗng một hôm bạn tôi phải ra nước ngoài Sợ những bao vật tên xưa tiền cũ Đồ cổ Cất dấu sẽ bị đánh cắp Bèn nhờ tôi giữ Tôi Vì một chút tham lam Đã đem tất cả đồ bạn gửi dời đi nơi khác Khi người ấy trở về Hỏi xin lại Tôi trả lời Nửa tháng trước đây đã bị trộm đánh cắp mất rồi 
Người bạn tri kỷ của tôi nghe xong Thoát tim, buốt ốc, than tiếc không dứt Đã bị đánh cắp làm sao lấy về được bèn bỏ luôn Khi tôi 56 tuổi bị ung thư gan rồi chết Hồn xuống âm phủ Về đâu Cõi âm đã biết rõ tôi Giấu các món đồ đó ở nhà riêng Khi đi ngang qua đài gương soi ác nghiệp Những cảnh đó chiếu rõ lại Kết cục tôi phải cúi đầu nhận tội Tôi bị sở giam dương Ở đệ nhị điện Phán đầy 5 năm Ở ngục giá băng này hàng ngày chịu cảnh băng giá đóng cấn Thần lạnh Thịt đông Đau đớn muôn phần Hối hận không còn kịp nữa Xin người nói với ngục quan tha tội cho tôi Để tôi sớm thoát khỏi cảnh khổ đau này Xin người, xin người à, Xin ngục quan giảm bớt tội một phần có được không? Đây là luật âm phủ xử phạt Tôi không dám sửa đổi Có thể hỏi thêm một bà lão kia Xem cớ gì mà bị đày xuống địa ngục này Ồ, bà lão này bị đông Đông cứng lại chịu không nổi Ngã lăn ra đó Hỏi bà ta làm sao trả lời được Tướng quân Hãy cho bà ta uống chút nước gừng giải lạnh Để hồi tỉnh lại đi Được Người đâu Mau đem nước gừng à. Ôi Tôi đau khổ quá rồi Cây lạnh da băng giống hệt Cây lạnh của nhà xác Chuyện ướp tử thi ở dưới chân Người thấy tôi không Toàn tận sánh mét Thê thảm không còn chút máu Lúc sống tôi là tú bà Chuyện nuôi em út Ẩn náo nên nhà nhỏ bọc dơ Chưa tên mười tiêu nữ Trong số đó có gái giang hồ Gái nhà lành gái trốn học Hằng à, ngày tôi bắt họ phải tiếp khách Nếu không phục tùng Thì bị cả tay du côn dắt mối trừng trị Trong số đó có rất nhiều tiêu nữ Được người nhà hoặc cách chơi chuột ra Cứu thoát khỏi biển cổ Phục hồi sự tự do cho tâm thần từ bèn lớn tiếng đòi một số tiền to Có kẻ không đủ tiền chuột thân Suốt đời chôn dù tuổi thanh xuân Trong động muốn hương bán phấn Lúc tôi 51 tuổi Vì hút sách rượu chè vô độ Cho nên bị xuất huyết mà chết Sau khi chết phải được rõ là Đã bị Minh Dương giảm thọ 10 năm Từ khi chết tới đây Chịu khổ bắn giá lạnh buông Hiện tại thì thế thảm tương lai khổ còn nhiều Chỉ biết qua thân chính mình là tạo quả báo quá nhiều Thời giờ đã tận Chúng tôi xin trở lại hiền đường Dạ xin đa tạ ngục quá Dạo phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật Bữa nay sửa soạn gạo địa ngục Dương sinh Mau theo thầy lên đài xem Dạ Mời anh sư khởi hành Đã tới nơi Dương sinh mau xuống đài xem Dạ ờ, Tại sao phía trước Lại có nhiều thuốc vật Gà dịch cùng chim chóc tụ tập Có nên theo đường nhỏ này Tới đó xem không thầy Đó là bốn loại sinh vật Sau khi chết trở lại địa ngục Vì phía trước Là ranh giới của cõi âm Với cõi trần những động vật này tới âm phủ Tại sao lại kinh quảng kêu la bay nhảy Giống như là bị người ta lùa đuổi vậy Bốn loại sinh vật này Đầu thai ở dương gian Khi chết phần lớn đều bị người ta giết Do đó còn quảng kinh Chưa an định Một xóm đoạn tuyệt dương khí Liền bị âm khí bổ dây Tất cả đều trở về địa ngục Để lãnh ba kiếp nhân quả Nghiệp chướng của bốn loại sinh vật này Quá nặng Tánh linh u tối Nguyên khí suy nhược Lúc chết chẳng cần âm binh áp giải Tự nhiên bị hấp lực của địa ngục hút trở về Đến nay người đời phần lớn đều chưa rõ Đúng rồi quả con mới nghe lần đầu trong đời Chúng ta đi về phía trước phải không thầy Đúng đó Chúng ta theo đám gia súc ngựa trâu này mà đi Đến như các loại quá sinh Thấp sinh Hình dáng thì ly ti Khi chết Hồn phát nó nhỏ như hạt cát Bị gió thổi tung lên Tốc độ bay rất là lẹ Mắt hàm khó mà nhìn thấy rõ Chúng bay về Tụ hợp ở âm ty Đợi sau khi đã hoàn hồn Sẽ được xét xử lại Đa tạ ân sư chỉ giáo Nếu không con sẽ chẳng hiểu gì Phía trước là cửa ngục của quỷ Tại sao hồn bốn loài sinh vật này Không đi vào cửa lớn Vì cửa ngục quỷ làm chủ 
bốn loài sinh vật này nghiệp quá nặng cho nên phải đi vào bằng cửa nhỏ hai bên à phía trước có một khu đất xanh mướt giống như là khu chăn nuôi phía tay phải có một điện phủ trên đề phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật bốn loài sinh vật này vừa kêu la thảm thiết vừa kéo tới tụ họp tại đây đầu hướng về phía điện phủ gật gù lại tạ như là muốn giải bài tội trạng phía trước chính là phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật phàm bốn loài sinh vật chuyển kiếp đầu thai dương thế để lãnh nghiệp báo sau khi trả hết nghiệp báo ắt trở lại phủ này để hoàng hôn trở lại hình người ồ có ba vị viên quan từ trong phủ đi ra không rõ họ là ai đó là thiên tuế cùng quan viên phủ này mau tới chào ra mắt dạ kính lại thiên tuế cùng chư vị tiên quan nơi đây tiêu điều quá tất cả đều cảm thấy quan vắng vì sao vậy tôi cai quản phủ hoàng hồn bốn loại sinh vật này làm chức thiên tuế vì bốn loại sinh vật này như loài rùa sống tới một ngàn năm do đó bản phủ lấy cái tên thiên tuế mà xưng hô không gọi là diêm dương phàm lúc sống tội ác quá nhiều sau khi bị đầy đọa ở thập điện còn bị phán đầy tiếp trong lục đạo thuộc hàng bốn loại sinh vật luân hồi dáng thế bèn thay đầu đổi mặt là mất đi cái hình thể người quý báu tứ sinh chia ra làm thai sinh noãn sinh thấp sinh quá sinh bốn loại thai sinh là cấp một noãn sinh là cấp hai thấp sinh là cấp ba quá sinh là cấp bốn vì nặng nghiệp cho nên phải đầu thai dương thế để nhận quả báo khi bốn loại này chết đi loại thai sinh noãn sinh hồn phách giống người nên linh hồn toàn vẹn thấp sinh quá sinh nghiệp quả nặng hồn phách bị tan rã bởi vậy hai loại này khó hoàn hồn phải đợi toàn thể linh hồn tập hợp lại hoàn chỉnh đâu đó xong xuôi khi ấy mới phục hồi nhân thân được ai không tin luật báo ứng thiện ác thì hãy nhìn bốn loại động vật trong ngựa gà vịt cá tôm con trùng nhân viên kiếp trước bất đồng cho nên kiếp này hình dáng cũng khác nhau người đời là loại chúng sinh cao quý nhất nên được coi là loại có tính linh trong muôn loài cho nên phải biết quý trọng thân mình mau tầm đạo tu đức để tránh khỏi phải bị đầu thai một trong bốn loại động vật mỗi loại phải giữ tròn bổ phận để tiêu tan các nghiệp báo chấp chứa từ trong đường xuất sanh mở ra một luồng ánh sáng để sớm tới kỳ phục quan nhân thân đừng giống như con nện trước rèm tự tạo ra cái lưới mê lầm để rồi bị khốn đốn trong đó suốt đời bị trói buộc không thể nào thoát khỏi ra được à kìa có một con nai rừng tại sao lại đón đường chào thiên tuế hình như nó có điều gì muốn nói đúng đó con nai này kiếp trước là đệ tử của phật nhưng vì thân nhuốm trọng bệnh xin lòng quán ghét phật tổ đã không bảo bọc bèn bỏ chai phá giới phản tục hoàn trần lập gia đình đẻ con nhưng vẫn còn quỷ bán thành phật sau khi chết phải đầu thai làm thân nai lần này là lần luân hồi thứ ba nai được sanh ở núi sâu ăn cỏ xanh uống nước suối suốt đời chịu khổ vì gió xương để trả nghiệp kiếp trước ở chốn non sâu ăn cỏ uống xương để sống như một vị đạo sĩ tu hành đó gọi là nhân quả báo ấn hiện nay con nai đã hoàn trả xong nghiệp báo bị âm khí dắt đến điện địa phủ nghiêng đầu làm lễ là ý muốn nhờ ta giải cứu để phục hồi nhân thân à một niệm nghĩ sai bèn bị ác báo âm luật khó thoát thật là đáng sợ nhưng tôi còn có điều chưa rõ bốn loài sinh vật sau khi chết đi sao lại tự nhiên bị âm sai dắt dẫn xuống âm phủ lẽ đó là thế nào vậy tôi xin thưa rõ là thiên địa tạo hóa là hoàn toàn do một khí vận hành tốt đẹp nhất khí quá tam thanh tức một khí quá ba trong kỳ thực không phải một khí chỉ quá được ba trong mà một khí có thể quá muôn ngàn trời có thiên khí đất có địa khí người có nhân khí trời đất người không lúc nào không thở ra hút vào nếu như thiên khí dứt tuyệt trời ắt xa xuống địa khí dứt tuyệt đất ắt sụp đổ nhân khí dứt tuyệt người ắt hẳn chết cái điểm chân khí này tức là tâm khí 
Gần đây khoa học gia ở Dương gian Mới chỉ khám phá được cái gọi là Địa tâm dẫn lực Nhưng còn mấy cái lực khác Mà họ chưa biết Đó là thiên tâm dẫn lực Và nhân tâm dẫn lực Cái gì trong nổi lên trên là thiên Đó là do thiên tâm dẫn lực Cái gì đục Thì ngừng động xuống dưới làm đất Đó là do địa tâm dẫn lực Tính dục động đó là nhân tâm dẫn lực Ba loại dẫn lực này tạo thành tất cả các hiện tượng Các vật chất trong thế giới Như trong bốn loại thai sinh, noãn sinh, tháp sinh và quá sinh Đều do kiếp trước nghiệp trần quá nặng Sau khi chết đều bị địa tâm hấp dẫn Tự động đọa địa ngục để diêm dương phá xét Nếu như có kẻ nào tu hành Một điểm tính linh trong nhẹ Tự nhiên bay lên trời Âm binh muốn bắt giải xuống âm phủ cũng không được Giống như một khinh khí cầu Chứa đầy hơi Bay lên trong không trung Muốn kéo lại ắt bị kéo theo luôn Cho nên người đời thành Phật Bồ Tát Hay thành ma quỷ Đều do kiếp trước tu hay không tu Kẻ muốn siêu độ tổ tiên Trừ việc lo tu hành bản thân ra Nên ấn tống kinh sách Để dạy điều thiện Mới là công đức lớn nhất Ngoài ra Giúp kẻ nghèo, thương kẻ khổ Công đức đó cũng đủ làm nên thiện nghiệp Con nai này đã luân hồi ba kiếp ở thế gian Là do cái nhân quả trước Ta xóa bỏ các tội xưa Sai tướng quân dẫn con nai này tới dinh hoàng hồn Cho nó uống nước hoàng hồn Xin mời Dương Thiện Sinh đi với tôi Hầu quan sát cho thật tỏ tường Đa tạ tướng quân Ừ, kế bên quả nhiên có một cái dinh trên đề dinh hoàng hồn Trong có một ông già đưa từng chén nước cho mỗi con vật uống Cô nào con nấy đều hiện lại hình người Có trai có gái, có già có trẻ Dương thị sinh hãy đứng ở bên cạnh mà coi Để tôi lấy một chén nước hoàng hồn cho con nai này uống nha Dạ được xin cứ tùy tiện Ồ giống hệt như là ma thuật Con nai rừng sau khi uống xong thì hình hài lập tức thay đổi Biến thành một ông già Ngoài 50 tuổi Đầu trọc Trên đỉnh sọ quả nhiên Có dấu hương châm thụ giới Đó là tướng mạo Sau khi hoàn tục ứ Đúng vậy Người này trước đây đã xuất gia Còn hoàn tục Bỏ chay phá giới Cho nên mới bị chuyển kiếp thành loại thú Vì sao khi uống nước hoàng hồn Ảo thân biến quá Tức khắc quán sát thoát thai Khôi phục nguyên hình không biết vị người nai này hiện tại xử lý ra sao vị người nai này hoàng hồn xong thì ngừng đó là nhiệm vụ của phủ tôi sau khi phục hồi hồn và xác xong giao qua thập điện diêm dương chuyên lo việc chuyển kiếp ở đây tra xét theo nhân kiếp trước cho tái đầu thai làm người theo tôi biết những kẻ mà do bản phủ giao khi chuyển kiếp luân hồi đều đầu thai vào các nhà nghèo khổ hoặc thành người bất toàn phải lãnh nghiệp báo đầy ải Nếu kẻ nào biết tu hành Ngày sau sẽ được chuyển sang cảnh giới tốt đẹp hơn à, Được âm phủ lạnh lẽo Mỗi ngày đều gian tiếng khóc tiếng than Người chết thì khóc lóc buồn rầu Thu vật chết thì kiểu thương không ngớt Bốn loài vật ra đời ở nhân gian Bị người đời giết hại quá nhiều Chuẩn bị chọc tiết cắt cổ mổ bụng Do đó còn kinh hồn quản vía muốn tìm đường sống nhưng sức yếu chẳng thể thoát thân nên chỉ còn biết kêu la cầu khẩn giống y như những kẻ bị xử trảm ở pháp trường điểm tánh linh phất phơ rơi rớt lạc xuống cửu tuyền được phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật thu giữ những hồn phách đó để phục hồi lại hình người rồi căn cứ vào nghiệp chướng cùng cái nhân tạo ra từ kiếp trước mà tùy duyên xét xử À, chúng sanh nếu không tuân hành chánh đạo lòng gan giả thú làm tổn thương lẽ trời sau khi chết ắt bị luân hồi thành loài sinh vật thai noãn thấp quá xin thiên tuế dẫn dương sinh đi thăm các cơ quan ở bốn nơi để tỏ tường không có chi xin mời à, ở đây bài biện thật là kỳ diệu y như máy hút bụi ở dương gian từng con mũi một không biết từ đâu lại bị hút vào cả đàn rơi xuống rắn phao Như một mảng băng tuyết cứ dãy dụa hoài 
Đó là những con mũi bị người ta đập hoặc phun thuốc chết Được địa khí hút xuống bản phủ Mỗi bầy có khoảng 500 con Các linh hồn tán loạn tụ lại thành một linh hồn duy nhất Rơi xuống một bên Lấy nước hoàng hồn Rưới lên Liền trở lại nhân thân à, Thiết bị như vậy thật là hoàn chỉnh Nhưng làm cách nào mà hay quá vậy Đó là sự diệu dụng của địa tâm dẫn lực Địa khí đã dẫn đưa nó Bởi vì thần thất mũi bị phân tán Tính nó đục Sau khi chết tự nhiên bị hút tới đây Tính linh tan nhỏ ra như cát Tụ lại thành từng đống Cái khéo của hoàng hồn là như vậy Chúng ta đi coi nơi khác chứ à, Các khu đất rộng này nhốt toàn thú vật Bình thường ít thấy các loài thú lạ lùng này Cọp và sư tử đều có như ở sở thú Còn gà dịch theo thì nhiều vô cùng à, Đã về tới phủ rồi Không rõ thiên tuế có điều chi chỉ giáo thêm không Tôi đang lo xử một vụ kiện Con gà trống phía trước kia đến khiếu nại để tôi đưa hồ sơ lý lịch của con gà này cho Dương sinh coi Con gà trống này lúc còn sống là con trai nhà giàu Sanh ở Bắc Bộ Đài Loan Vì ý giàu có nên thường gian dâm với vợ người khác Đã từng dùng tiền bạc phá trên nhiều thiếu nữ Để thỏa mãn nhục dục Cùng ham thú khoái lạc khác Ở các động mãi dâm Ác nghiệp quá nặng Cho nên phải đầu thai làm gà trống suốt năm kiếp Nay nợ ác nghiệp đã trả xong Hồn tới bản phủ xin được hoàng hồn Ồ, Thật sợ quá Gà do người biến ra Vậy người ăn thịt gà Có bị tội không Các vật cùng một sinh linh Chỉ có hình thể khác nhau mà thôi Linh tính của nó Đối với người tương đồng Người đời thường thích ăn thịt các loài Đương nhiên nếu luận về dinh dưỡng Thì các chất thịt trứng Tính dinh dưỡng rất cao Ăn thì thân thể cường tráng Nhưng họ không biết rằng Bốn loại sinh vật đó Đều do người có tội đầu thai Nên thân của họ Có một thứ khí bất chính Và lúc người giết chết loài vật Nó cố gắng chạy trốn Lòng sợ hãi Máu trong mình xáo trộn Ngũ tạng lục phủ sanh ra chất độc Người đem nó giết đi Rồi ăn máu thịt nó Tuy là có lợi ích Nhưng cái hại ngầm ẩn náu bên trong Người ta lúc lòng bấn loạn, kinh hoàng, máu cũng biến chất Nếu thường gặp trường hợp này, thân thể ác sẽ ngã bệnh Đó là bệnh do tâm lý phát sinh ra ở sinh lý Người ta nếu khỏe mạnh, mặt mày hồng hào Khi chết thì toàn thân xám xịt gọi là tử thi Người ăn thịt động vật chết có nguyên tố không sạch Thiếu nguyên tố tinh khiết ban đầu ở bên trong Lợi và hại đều tồn tại Khoa học gia cũng có luận về điều này trong một dinh dưỡng Phàm là kẻ tu đạo Không thể một lúc cấm ngay đồ ăn hôi tanh Nhưng nếu giảm bớt từ từ được thì tốt Để miễn trừ trừ khí xâm nhập vào thân Nếu không vậy thì muốn đạt đạo quả thanh nhẹ tinh khiết sẽ rất khó khăn Còn bàn về tội hay vô tội thì xin dành vào việc khác Điều thiên tuế nói rất hợp với nguyên lý của khoa học Muốn ăn hay không Tùy ý mỗi người Nhưng điều lợi điều hại đã biết rõ Muốn như thế nào Thì đều do tự mình quyết định à, Xin hỏi lại thiên tuế Phía trước có một con khỉ đột Cùng con chim anh vũ Cử chỉ của con khỉ đột giống như người Tiếng của con chim anh vũ thì Y hệt với tiếng người Ồ như vậy có phải chúng thuộc hàng cao cấp Trong loài động vật không Cử chỉ của con khỉ đột giống người Đầu óc cũng rất thông minh là bởi khi còn sống là kẻ sáng suốt Xong tu lầm lẫn Cho nên kiếp này đầu thai làm thú Chim anh vũ kiếp trước là kẻ nói nhiều Cùng hại kẻ khác tan nhà mất mạng Nên kiếp này bị nhốt trong lòng Học, nghe và nói tiếng người Ngoài ra không hiểu gì hơn Đáng tiếc anh hùng thiếu đức dụng võ Người đời nhất cử nhất động Nếu sai đạo lý Sau khi chết Đều đầu thai làm chim bay thú chạy Không biết chừng nào mới giải được nghiệp Không thể không cẩn trọng Ngục đổ thuốc Thế gian thiếu gì kẻ đánh mất lương tri Mê sai tiền bạc Không nghĩ tới đạo đức Như thầy thuốc dở làm chết người 
Thậm chí chế thuốc giả bán lấy tiền Coi mạng người như cỏ rác Tội ác ngập trời Luật của dân gian tuy nghiêm nhặt Nhưng vẫn còn những con thiêu thân không sợ lửa Đem mạng sống ra thử thách pháp luật Sau khi chết xuống địa ngục Thống khổ không kể xiết Nếu chẳng tin Để ta dẫn dương sinh xuống địa ngục Để chứng minh lời ta nói là thật Hôm nay Sửa soạn đi dạo âm ti Dương sinh Lên đài xem à, Vừa tới đã nghe tiếng than thở Cùng nhiều tiếng ói mửa Trên cửa địa ngục có đề Ngục uống thuốc Hai vị tướng quân đầu trâu mặt ngựa Áp giải nhiều nam nữ tội hồn vào ngục À kìa Ngục quan thân hành ra đón tiếp chúng ta Dạ Dương sinh xin kính chào Rất vui mừng được đón tiếp Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh Đa tạ sự đón tiếp nồng hậu của Ngục quan Tôi thấy hai bên cửa ngục Chất từng đóng dược phẩm đủ các loại À để xem Thấy có đủ các loại nhãn hiệu của bao thứ như là tiếng hoa tiếng anh tiếng nhật vân vân bao bì trông thật khéo đẹp xin hỏi ngục quan có phải quý ngục cũng buôn bán dược phẩm chăng nếu không tại sao ở đây lại bài biện đủ các thứ thuốc thế này đến ngày các nhà thuốc lớn ở dương gian cũng không trưng bày số lượng thuốc lớn lao như vậy bản ngục tuyệt nhiên không buôn bán thuốc men đây là các thứ thuốc người phàm ở dương gian làm giả ở cõi trần chế tạo một vật gì thì ở âm phủ tức khắc thể hiện ngay ra hình tượng đó cho nên chế tạo một lò thuốc giả hiện ra ngay ở âm phủ chứng cớ tội lỗi của dương gian lộ ra ngay tại đây không sai một mãi mai như mặt trăng mặt trời đối chiếu điểm này người đời nên biết đừng nói rằng trong nhà kính có thể làm chuyện xấu xa nên biết rằng trong chỗ tối tâm cũng có quỷ thần giám sát Nếu không vậy Tội ác của người đời làm sao theo dõi được để mà trừng phạt Người đời phần lớn không tin nhân quả Nên biết rằng Báo ứng của thiện ác Vừa bóng với hình Vừa bóng đèn sáng người ta có thể thấy hình bóng của chính mình Nhưng khi vào nhà kính Không thấy được bóng Vì lẽ đó là cho rằng Thần không biết Quỷ không hay Nạo ngờ Trong nơi đen tối là nơi cư trú của quỷ thần Tự mình đút đầu vào lưới Còn trách gì ai <cười> Mời hai vị vào trong ngục tham quan À Trong ngục đều có chấn song sắt dây quanh Cho nên thấy rõ các tội hồn khóc lóc kêu la Âm binh đang dùng từng thùng từng thùng Trong có các vật màu đen Đổ vào miệng các tội hồn Kẻ nào cũng cố tránh né Để cho thuốc khỏi đổ vào miệng mình Ôi thật là đáng thương Tội hồn này hiện tại không còn chút máu Tai mắt, mũi miệng, gò má Đều bị chất nước đen dính đầy Nhưng không rõ là chất gì Tội hồn lúc tại thế Chuyên chế tạo thuốc giả Làm hại rất nhiều người Sau khi chết Bản ngục dùng thuốc màu đen đổ cho uống Loại thuốc này rất đắng Lại có chứa độc tố Khó nuốt trôi Một khi vào miệng thì ruột gan quặn thắt Vừa đau đớn, vừa muốn ói nhưng ói không ra Đó là sự báo ứng của việc chế thuốc giả à, Tội hồn mặc âu phục này Mình mẩy cũng ướt đẫm thuốc màu đen Dơ dái không chịu nổi Hai mắt lại thất thần Xin cứu mạng Xin cứu mạng tôi Hỡi hòa thượng đại Phật tổ Cùng người cõi trần Hãy mau giải cứu cho tôi Tôi chịu không nổi nữa Xin bái lại nếu như người cứu tôi Kiếp sau tôi xin nguyện làm trâu làm chó Để báo đáp ân đất cao dày Trên dương gian tôi còn nhiều tiền bạc lắm Hai vị có thể kêu con cái tôi nó đưa cho Cắm miệng Vị này là Phật sống tế công Không phải là hòa thượng ở dương gian Tạm cho mi ra để mi thuật lại hết các chuyện làm bậy lúc còn sống cho người ở dương gian biết rõ Càng ta đại nhân Nói ra thì càng thêm xấu hổ Nhưng cũng để đời sau Sửa chữa lỗi lầm Tôi lúc còn sống Mở nhà thuốc tay Chuyên bán thuốc Trung Hoa Và thuốc ngoại quốc Lần lần quen thuốc Lâu ngày biết được chút ít thuốc ngang thông thường 
liền nghĩ ngay đến việc làm giàu mà muốn làm giàu không làm bẫy thì không được cho nên đã mua một cái máy nhỏ dùng bột mì hòa với bột màu ngụy tạo các loại thuốc bán chạy in các loại bao nhãn giống hệt chế tạo số lượng lớn trừ tiệm của tôi ra đều gửi tới các tiệm khác bán kiếm được nhiều tiền không biết bao nhiêu mà kể đầu xuân năm nay không may mắc bệnh chết hưởng được năm mươi hai tuổi lúc chết bị hai tướng quân đầu trâu mặt ngựa áp giải tôi đài gương soi ác nghiệp để chiếu rõ lại lúc tôi đang chế tạo thuốc giả cùng với việc buôn gian bán lận khiến tôi thất sắc kinh hoàng không rõ tại sao âm phủ lại có loại máy lợi hại tới mức này phép thần thông của âm phủ quả là lớn rộng chứng cớ tội lỗi đã rành rành làm sao chối cãi được hỡi những kẻ buôn bán thuốc men ở thế gian chờ nền bắt trước tôi nếu như có ai lỡ phạm pháp hãy mau mau hối cải quân xuất sanh mi còn nhiều tội khác hãy mau nói ra không được giấu giếm dạ dạ để tôi nói để tôi nói có một lần một người bạn đưa cho tôi một cuốn sách khuyên đời dạy nhiều điều thiện tôi lật xem qua vài trang đều thấy toàn là chuyện tiên phật thần thánh tôi liền quăng đi nghĩ rằng thời đại khoa học tân tiến này làm gì còn có thánh thần tiên phật chỉ có bọn mê tín mới tin lời nào về thì chết đi diêm dương lại căn cứ vào lời hỷ bán cùng hành động quăng ném sách gia thêm hình phạt năm năm nữa thời giờ đã cận dương sinh trở lại hiện đường lần sau có duyên hẳn còn trở lại tham quan và dạ, đa tạ ngục quan đã tận tình chỉ giáo ngục cắt gân chặt xương bữa nay đã tới giờ đi dạo địa ngục dương sinh mau lên đại sen và dạ, tướng lệnh con đã sẵn sàng mời thầy khởi hành đã tới nơi mau xuống đại sen đi à trước mắt là ngục cắt gân chặt xương xin cúi đầu ra mắt ngục quan xin chào xin chào ván ngục là địa ngục cắt gân chặt xương quỷ binh dùng dao sắt cắt đứt hết gân tai của bọn tội hồn cùng lóc thịt quăng cho chó sắt ăn cuối cùng mới chặt đứt lìa xương tay kẻ thụ hình cực kỳ thống khổ à, tôi thấy các tội hồn bị hình phạt đều hôn mê bất tỉnh phía bên kia có nhiều chó đen đang thản nhiên ngồi nhai những cánh tay của tội nhân ở dương gian chó chỉ nằm dưới gầm bàn gặm xương cá gà heo thôi do chủ luyện cho còn chó ăn thịt người để sống thì tôi chưa hề thấy xin hỏi ngục quan mấy con chó đen kia từ đâu tới vậy đó gọi là chó sắt ngục nào ở âm phủ cũng có chuyên ăn thịt người để sống vì nó không có nhân tính nên gọi là chó sắt nếu như chó ở dương gian tính linh thật sáng suốt biết giữ nhà giữ cửa và trung thành với chủ hiện tại người đời còn nuôi các loại chó quý cực kỳ khôn ngoan sống gần như người thậm chí còn được ngủ chung với cả chủ nhưng với chó ở địa ngục thì khác nhau xa để trừng phạt hạng người không còn nhân tính mê muội tới mức mất hết thiện tính vì vậy mà ông phủ mới phải nuôi loại chó sắt để nó ăn thịt người đó là lẽ báo ứng này nữ tội hồn kia mà khai hết tất cả tội đã phạm lúc còn ở tại thế gian tôi xin khai xin khai đau quá đi thôi con cháu tôi ở dương gian đâu có biết tôi ở âm phủ đau khổ tới mức này lúc tôi còn sống làm nghề buôn bán vì ham nhiều lợi bèn nghĩ tới cách cân gian tôi bán trà một cân trà khô là mười sáu lượng mà tôi chỉ cân có mười bốn lượng suốt một đời buôn gian cân thiếu mặc dầu thường nghe người ta nói buôn bán cần phải thật thà nếu ăn gian nữa cân kiếp này thì kiếp sau phải trả tám lượng nhưng tôi không thèm nghe chẳng giữ chút lương tâm 
nào ngờ khi chết đi hồn tới âm phủ đến trước đài gương soi ác nghiệp thấy tất cả tội lỗi xấu xa lúc sống hiện rõ ra bị tứ điện minh dương phán đài mười năm ở ngục cắt gân chặt xương này hàng ngày bị đem ra cắt gân lóc thịt quỷ sứ lóc tai tôi như người đời lóc cá hối hận thì đã muộn hỏi những kẻ buôn bán tại thế gian phải hết sức lương thiện chớ tham lợi nhỏ cân lường gian lận hình phạt ở địa ngục cắt khe lắm vẫn thể tránh khỏi đâu minh dương rất ghét các hạng người này cho nên ngài coi chừng rất nghiêm quỷ sư thì lại quá nhẫn tâm bây giờ hối hận thì đã muộn <cười> thời gian đã hết chúng ta sửa soạn trở lại hiện đường dạ yeah. Ra tạ ngục quan trị giáo Chúng tôi phải về lại dương gian Xin giả từ Ngục môi tim Thế gian có một cái loại người Bản thân không có tài cán gì Thấy người khác có tài năng Bèn đem lòng ganh ghét Ngắm ngầm sử dụng Mưu mô hiểm độc Bài trò thị phi Dạch lá tìm sâu khi thấy kẻ khác tu không cùng tín ngưỡng với mình thì bài trò phỉ bán dèm pha cho nên bị xa xuống ngục ngoài tim này hoàng nghinh tế phật cùng dương thiện sinh tới thăm xin mời hai vị à, hình phạt các tội hồn ở địa ngục quá là đáng sợ những điều mắt thấy tai nghe đều đã quá kinh hãi nhưng chẳng thể nào sánh nổi vì hình phạt mà các tội hồn phải gánh chịu tại ngục ngoài tim này Nó rùng rợn gấp bội phần Tâm là chủ thể của người Ngoài tim là hình phạt thống khổ không thể tả được Trái tim mà bị hành hạ Thì lục căng phải chấn đậm Cho nên nỗi đau đớn không bút mực nào tả hết được Này hỡi tội hồn kia Mau khai hết những tội đã phạm lúc còn tại thế Dạ dạ Tôi lúc còn sống Phục vụ tại một cơ quan Vì chưa lập được thành tích Thấy đồng sự thăng quan Thì trong lòng sinh ra đố kỵ Tôi quá vì quản lý đã mất công Cho nên tôi luôn luôn tìm cách báo thù Do đó cái chuyện Lén tâu lên thượng cấp Lại còn du cho kẻ này làm biết Người kia ăn cắp để ám hại họ Bốn năm về trước Tôi bị bệnh đau gan mà chết Bị quỷ vô thường hắc hạch Áp giải xuất gian tại địa ngục Ngày đêm bị quỷ cắt tim đau đớn Trích xé gan đứt ruột Còn tội hồn thứ hai Mau thuật lại cho Dương sinh nghe Những hành vi phạm tội lúc còn tại thế Tôi xin tiền là một Phật tử quy y cửa Phật Là cư sĩ tu tại gia Lúc sống tôi đã phỉ ba người khác Và cho rằng mình là kẻ giác ngộ Phật Pháp vô lượng cao siêu Không ngờ sau khi chết đã không tới được Tây Phương Cực Lạc Mà còn bị đầy xuống âm phủ này Tôi chẳng được thần hộ Pháp tới nghìn đón Mà lại bị âm binh ác giải tới ngụ điện Tấm gian vào ngục Minh Dương thấy tôi lòng buồn giận mắng Mi là quân phản bội Đức Phật A-di-đà Lòng không có chút từ tâm, thân thủ giới Mà không ngộ Phật Pháp bình đẳng Tự xưng mình cao minh Lúc sống cố chấp thiên kiến tự cao tự đại Phật tính lu mờ nên phải xa xuống chốn này Mong đồng đạo của Phật Chớ học đòi sự sai quấy của tôi Mà tạo ác nghiệp uổng phí một đời Đã tới giờ Dương sinh chuẩn bị trở lại hiền đường Địa ngục ngoài tim này rất là quan trọng Lần tới chúng tôi sẽ trở lại thăm Dạo ngục môi tim lần thứ hai Vào tháng 7 cửa quỷ mở Tháng 7 thì các cửa ngục mở rộng Dân nhân được dịp trở lại dương gian lòng phấn khởi sung sướng cho nên tháng bảy gọi là tháng xá tội dân nhân mọi việc ở dương trần đều thận trọng tối đa để tránh sự đụng chạm với các quỷ hồn người đời 
Nếu như kinh sợ quỷ thần Thì tự nhiên không phạm phải những điều lầm lỗi Cửa quỷ đã mở Thì diệt dạo âm ti Để giết sách có phần trở ngại Nhưng đã có ta Hòa thượng duyên tế Phật ở đây Thì quỷ âm ti sẽ phải tránh xa Dương sinh đừng lo sợ Dạ quỷ là do người quá thân Thấy sự quái gở lòng không kinh hãi Thì sự quái gở ắt tiêu ta Con chẳng sợ chi hết À trước mặt là quỷ môn quan và cửa đã mở Dông hồn chen chút đi ra Kẻ nào kẻ nấy mặt mày vui tươi hớn hở Giống như được hít thở bầu không khí mới Tháng 7 Thì quỷ môn qua mở rộng Phạm những dông hồn ở khu bình dân Đều được luân phiên nhau ra khỏi ngục dạo chơi Kẻ nào Kẻ nấy như chim sổ lòng hăng hái Ngắm ngã dương gian tính tới Ồ những dông hồn này Tại sao thấy chúng ta lại tránh né như vậy Bởi vì tâm chúng ta trong lành Nên hào quang tỏa lấp lánh Khiến các dân hồn sợ hãi có phải hàng năm cứ vào tiết tháng bảy tất cả các dân hồn tại âm phủ được tạm thả đi đây đi đó tự do phải không thầy không phải tháng bảy quỷ môn quan ti mở rộng nhưng chỉ mở cho khu dân hồn bình thường mà thôi những dân hồn ở khu bình thường lúc sinh tiền tuy không có công đức nhưng cũng không phạm sái quấy cho nên họ mới được an trí ở khu bình thường đáng lý họ không được rồi cái khu của họ Nhưng đến tháng 7 Thì địa quan đại xá Họ được luôn phiên ra chơi Cho nên ở âm phủ Theo đạo của quỷ Thì rằm tháng 7 Tất cả các dân hồn mới ra khỏi ngục Để hưởng sự tế độ Ngày này Phật giáo gọi là Ngài hội Du Lan Bồn Còn đạo giáo gọi là Trung Nguyên Phổ Độ quan viên địa phủ Bình thường làm việc có ngày có tháng rõ ràng Nhưng âm phủ không ấn định kỳ hạn rõ ràng Đại khái đó là thể thức sinh hoạt của âm phủ À kìa một quan đã ra nghênh tiếp Dạ xin chào Xin chào Bữa nay nhân dịp tiết tháng 7 Các ngã đường ở suối vàng giao thông bị tắt nghẽn Hẳn là hai vị vất vả lắm Không hề chi Chúng tôi thấy bên ngoài các dung hồn quan hỷ lắm Coi ra có vẻ rất là tự do Mời hai vị quá bộ vào trong quan sát Tôi sẽ cung cấp tài liệu để quý vị viết sách khuyên đời Và dạ, xin đa tạ Ồ, ờ, tôi thấy trong ngục tội hồn rên xiết thảm khốc hơn hôm trước nhiều Ồ, ờ, không hiểu tại sao vậy Vì gặp tiết tháng 7 Những dòng hồn vô tội đều được xuất ngục du ngoạ Những tội hồn này lúc còn sống Nghe người ta nói đến tháng 7 Thì nghĩ rằng sẽ được giải thoát Nhưng họ có biết đâu Rằng gông cùm trói buộc thân họ Mất hết tự do Không những chẳng được tiêu giao Mà còn bị giữ lại Âm binh vẫn vô tình thi hành Hình phạt môi tim Cho nên tội hồn Ruột thắt lòng đau Khổ sở gấp bội phần à, Quỷ địa ngục nhẫn tâm Dùng dao sắc xả ngực tội hồn Máu tươi chảy ra lên lát Thảm tới nỗi tôi chẳng dám nhìn Tôi đã cho gọi tội hồn ra Này Mau thuộc rõ những tội ác đã làm lúc còn sống đi Dạ Tôi lúc còn sống là tài xế xe đón khách Vì không được giáo dục Nên thường làm những việc bậy bạ Tôi vốn háo sắc Trong xe của tôi treo đầy hình khiêu dâm Cùng máy phát âm Gặp những nữ khách lên xe một mình Thì tôi tìm cách tán tỉnh Nếu bị mắng là háo sắc Hay là quỷ dâm dục chẳng hạn Thì tôi càng lấy làm thích thú Đã không hề biết xấu hổ Lại còn tìm cách cưỡng dâm họ Có một lần giữa đêm khuya Tôi đón được một thiếu nữ xinh đẹp Lòng dục nổi lên Tôi bèn dặn máy phát thanh kêu thật lớn Rồi rồ ga chạy thẳng vào đồng quan Dùng da uy hiếp để cưỡng dâm nàng Tôi hành động bất nhân như vậy đến lần thứ ba Không may năm năm trước Tôi bị tai nạn xe cộ mà chết Lập tức bị quỷ đầu trao mặt ngựa Dùng xích sắt Cột tôi áp giải về âm phủ Ác nghiệp của tội hồn này quá nặng Đã bị giảm thọ 10 năm tại Dương Giang Sau khi hết hạn này ải ở đây 
sẽ còn bị giải giao qua ngục a tỳ và vĩnh viễn không được siêu sinh người đời nên lấy đó làm gương và nhớ rằng tội ham sắc dục là tội đứng đầu trong muôn ngàn tội phàm những cuộc giao du về sắc dục bất chính hoặc cưỡng dâm phụ nữ luật âm phủ sẽ không bao giờ tha thứ nếu không cẩn thận giữ gìn mà lỡ phạm thì sau khi chết sẽ không có phép gì gỡ nổi thôi đã tới giờ dương sinh mau trở lại hiện đường dạ xin tuân lệnh đa tạ ngục quan xin cáo biệt ngục dùng kèm kẹp miệng dùng hàm thiết đóng vào răng dạ xin kính chào ngục quan bản ngục là ngục chuyên dùng kèm kẹp miệng dùng hàm thiết đóng vào răng xin mời hai vị vào trong quan sát à, thấy tội hồn đông dung nhút trong nhà ngục âm binh trừng trị tội hồn bằng cách dùng sắt nướng đỏ áp vào miệng tội hồn dùng kèm kẹp đẩy quả cầu sắt đầy ra nhỏ thắp vào miệng Ô, lập tức máu tươi từ trong miệng trào ra thần thức gục xuống hô mê à, người đời chỉ hóc chút xương cá trong cổ họng cũng đã vô cùng khổ sở toàn thân chịu không thấu mà nay lại dùng trái cầu sắt có gai nhọn nhét vô miệng thật là đau khổ xin hỏi ngục quan những tội hồn này lúc tại thế đã phạm những lỗi lầm gì mà sau khi chết xuống đây lại phải chịu những hình phạt này phàm những kẻ tại thế ham cướp lời đoạt lý dùng lời dối trá lừa gạt kẻ khác để lấy tiền lấy bạc ham hút cần xa ma túy hoặc trong lúc trò chuyện thường dùng lời chăm chọc làm tổn thương danh dự của kẻ khác thì sau khi chết khó thoát nổi hình phạt của địa ngục dùng kèm kẹp miệng dùng hàm thiết đóng vào răng để tôi kêu dài tội hồn ra đây cho nó khai rõ những tội ác đã phạm Bọn này đang hôn mê bất tỉnh Để ta dùng quạt bồ này Quạt một cái cho tỉnh lại Tướng quân Ngoài trái cầu gai này ra khỏi miệng của chúng Còn không có miệng cũng không thể nào nói được Các ngươi phải thành thật Thuật rõ lại lúc sống đã phạm phải những tội về khẩu nghiệp ra sao Khiến sau khi chết phải đài giao ngục này <cười> tôi lúc xin tiền nói năng rất giỏi nhan sắc tôi lại đẹp đẽ do đó sau khi lấy chồng vẫn còn lắm kẻ theo một lần nọ có một kẻ tha tiết ngỏ lời yêu tôi tôi thấy hắn giàu có liền giả dối nói với hắn rằng chồng tôi đối xử với tôi tệ bạc mong chàng đối xử tốt với tôi sau đó đi đến ngoại tình do nhan sắc hấp dẫn của tôi cộng thêm ba tất lưỡi khéo léo Tôi đã ăn của hắn một món tiền lớn Về sau ác ngôn ngày càng gia tăng Mỗi câu nói đều bao hàm sự chăm chọc Khiến cho hắn vô cùng đau đớn tuổi nhục Cuối cùng không chịu thấu Hắn liền tự tử Sau khi chết Hồn hắn từng lai giảng bên tôi Khiến thân thể tôi không được bình an Trải qua bảy năm Giận suy khiến dưỡng Khiến tôi mắc bệnh mà chết Biển thành dương kết án Tôi đã dùng miệng lưỡi mê hoặc người Hãm hại người làm cho người ta chết Nên tôi tụ hình tại ngục kèm kẹp miệng Dùng hàm thiết đóng vào răng Hằng ngày bị tống cầu sắt vào hỏng Ôi đau đớn vô cùng Còn tội hồn thứ hai Mau khai rõ tội phạm của mi Dạ Lúc sống có rất nhiều tiền vì ham lợi tức Phạm những ai cần dùng tiền gấp hoặc những ai khốn khổ cần dây tiền của tôi tôi đều cho dây nặng lại vốn lời cốt sao gia tăng ngày một thật nhiều nếu đối phương không trả nổi tiền dây thì tôi dùng bọn lưu manh rừng rỉ sau khi chết tôi bị diêm dương phán tội ham lợi hút máu của người thâu tiền lời quá đáng bèn phạt tôi nuốt sắc viên có gài hiện thời quá thống khổ làm kẻ có tiền mà tim gan như đồng như sắt chuyên môn tăng lời cao để thâu cho